നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡെഫനിഷൻസും കീ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സഡൻ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ അതായത് ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഫിൻ്റെ ലോസ് അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെ നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററും ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ അല്ല സോറി നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എർത്തുകേ ഫ്ലഡ് സൈക്ലോൺസ് എക്സെട്രാ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഡിസാസ്റ്റർ കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വാർ ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹസാർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൊട്ടൻഷ്യലി ഡാമേജ് ഫിസിക്കൽ ഇവൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഡിസ്റ്റർപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റർപ്ഷൻ ഓർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് മൂലം സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി എൻവയോൺമെൻ്റലി നടക്കുന്ന ഡീഗ്രഡേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹസാർഡും ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു റീസണാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫ്ലഡ് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെയിൻ അല്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് മഴയില്ലായ്മ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മഴയില്ലായ്മയല്ല അപ്പം ഹസാഡ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഴയില്ല ഇപ്പം മഴ കിട്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹസാഡാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ ഹസാഡും ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെയിന് ലീഡിങ് ടു ഡ്രോട്ട് അബഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡിങ് ടു ഫ്ലഡ് പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഹസാഡ് ക്യാൻ ബി മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റലായിട്ടും ഹസാഡ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം ഓർ അതർ എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹസാർഡ്സ് ഓൺ ദെയർ ബൈ സബ്ജെക്റ്റ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസസ് എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഒരു ഹസാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്നത് കൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർട്ടൻ ഡേയ്സ് ആകാം സർട്ടൻ മന്ത്സ് ആകാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാലത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാറൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വാർ ആ വാറിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൾണറബിലിറ്റി വൾണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ഓർ അസെറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ദ ഡാമേജിങ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ഹസാർഡ് വൾണറബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസാർഡ് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീസണെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വരുന്ന ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് സൈക്ലോൺ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഈവൻ നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൻഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും അപ്പം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിംഗ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കേട് വരുന്നത് അപ്പം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക്
approach le, nama le, satu disaster ni, nature um, ini extending, determining, jenah, ah, satu, ane proses ni, nama le, dan orang ni, risk assessment, dan orang ni, risk assessment ni include the identification of a hazard. Ah, first je, nama le, cegah ni, entah nama le, entah hazard ane orang dah ikut ni, nama le, identify cegah, entah le, ane, first je. Step, then nama la ini technical itu la characteristics ni perdi tu lu study nak nak itu location, in location nakana, atau intensity nakana, atau frequency nakana, atau probability nakana. Or location itu ni tu frequent itu beri nanda nakana, atau intensity variation sengen ana nakana, in tu frequency la ana beri nanda nakana. Pini ni ni bandung kau dek ni ni dia awal probability chances nama nakana. Itra eka karya ni nama detail data analyse ni ana awal procedure ana nanda nama orang ni nada. Risk assessment itu orang ini. Risk assessment ini adalah proses of identifying potential hazard and analyze what who happen if a hazard occurs. Disaster risk assessment includes the identification of a hazard, a review of the technical characteristics of the hazard such as location, intensity, frequency, and probability. The analysis of exposure and vulnerability, including the physical, social, health, environmental, and economic dimensions. And the valuation of the effectiveness of the prevailing and alternative coping capacity with respect to likely risk scenario. Next one is risk mapping. Risk mapping is the process of analyzing the hazard, vulnerability and capacity through a scientific methodology. This is the important point of scientific methodology. Risk mapping is also a risk assessment in a similar technique. But here is the scientific manner that we can assess the risk. Ibu dan kami itu certain parameter yang kami constant lagi baca tadi, kita ada satu risk mapping teknik yang cikai. Ibu, ini ada apa lagi? Orang yang India satu location, satu particular satu location, lalu continuous seperti peratus kek beranda. Apa kami satu location yang kami, kami ada satu main parameter yang kita ada. Kami ada satu parameter yang kita ada. Ia tidak 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 ada. Next one, capacity. Capacity refers to all the strength, attributes and resources available with a community, organization or society to manage and reduce risk, disaster risk and strength resilience. It is important to emphasize people's capacity to anticipate, cope with, resistant and recover from disasters rather than simply focusing on the vulnerability that limit them. Capacity yang mana simply ur locality lundaun ur disaster, lengan ur hasad ur undai tunda, mana, adine proper item manage je, anu lah, adine intensity korak je, anu lah, ur ability, nama lantan ur ayane, ayane capacity anu ur ayane. Ini dah, nama kita available ayat ur lah, nama kita teknik sah, lengan infrastruktur sah, lengan use je, anu lah, nama lu proper item manage je, je, anu lah, nama de ayur ability, lengan nama lu dini ayur resist, lengan ini dini recover awan, lengan nama de ayur strength dini anu lah, ur ayane. Capacity yang itu guna untuk perayaan. Next tu orang mana orang? Resilience. Disaster resilience is the ability of individuals, community, organisation and states to adapt to and recover from hazard, shocks or stresses without compromising long term prospect for development. Resilience itu orang ni. Yang tenggelam orang itu abang Adam sambab aja dari selesa. Paras tu dia lekat tirit cewa orang ni. Aa orang itu Ability ni, anu, nampol resilient sana tu, guna parain. Ada satu normal function lekang, nampol bounce back cahidu varian, betul. Nada lengi, satu disaster sambo, cah, nampol adine adapt cahidu. Ada lni nampol recover ahi varian, dekang, nampol satu ability ni, anu, nampol andan varian. Resilient sana varian, orang lengi, itu satu individual ahi tari kini, satu resilient sana varian. Nada lengi, satu community kari kini. Even satu organisation ni, mottati ni, lni nampol satu resilient ni, boat ahi, tu parain betul. Next one, disaster risk reduction. 
ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും അതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോർമൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വഴിയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അതോറിറ്റി അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേന അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ല അതേപോലെ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് മെഷേഴ്സ് മെയിൻലി സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സും ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഷ്യൻ വേവ് ബാരിയർ എർത്ത് ഗേക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോൺ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് അത്തരമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈക്ലോൺ പ്രോൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഗേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയയിൽ അത്തരം റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പോളിസീസ് ലോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ടു അവോയ്ഡ് ഓർ റിഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പോളിസീസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാം പേപ്പർ വർക്കിലൂടെയാണ് അല്ലേ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കുക സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ പറയുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നോൺ സ്ട്രക്ചറലിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഇയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാർണിംഗ് ഇൻഫർമേഷനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈംലി ആയിട്ട് നമ്മളത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അപകടം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരാ പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ എത്തി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി വഴി ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു ഫ്ലഡ് ലെവൽ കം ഏകദേശം റേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറി താ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്ലഡിൽ ഉണ്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോളജ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ടു ആൻഡ് റിക്കവർ ഫ്രം ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ലൈക്കിലി എമിനൻറ്റ് ഓർ ആക്റ്റീവ് ഹസാർഡ് ഇവൻസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന റിക്കവറി മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകും മുമ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് അലേർട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ല അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലഡ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിൽ വരുന്ന നമ്മൾ അലേർട്ട് കൊടുത്ത ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലി
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ത്രൂ ദ എമർജൻസി സർവീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ലൈഫ് റെഡ്യൂസ് ആ ഫർദർ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു മീറ്റ് ദ ബേസിക് സബ്സിസ്റ്റൻസ് നീഡ്സ് ഓഫ് അഫക്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ലൈഫ് സേഫ്റ്റി അല്ലെ അതായത് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാഷ്വാലിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ആളുകളെ സേവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം താറുമാറായി പോകുമ്പം അവർക്ക് കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എമർജൻസീസ് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ റിക്വയർമെൻസിനെ എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ ലോസ് സഫറിംഗ് ഓർ ഹാം ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ നേച്ചർ ആക്സിഡൻ്റൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമൻ ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്താ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് വഴി അതായത് ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മൂലം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഡാമേജസ് സംഭവിച്ചു ഡാമേജസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സിവിയറിറ്റീനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡാമേജ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയും ഈ ഒരു ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് വഴി അതിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡാമേജസിനെ സിവിയർ മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തകർന്നു പോയി അതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റിപ്പയർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു മാർഗം എന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കേസ് നെക്സ്റ്റ് മോഡറേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടാർജറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഓർ ഒബ്ജെക്ട് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡ് പർപ്പസ് അൺലെസ് മേജർ റിപ്പേഴ്സ് ആർ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ റിപ്പയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടാർജറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഓർ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻറ്റൻഡ് പർപ്പസ് ബട്ട് മൈനർ റിപ്പേഴ്സ് വുഡ് ബി നെസസറി അവിടെ നമുക്ക് ഇഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് മൈനറായിട്ടുള്ള റിപ്പയർസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സിവിയറിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മൾ നേരി കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു വാഹ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സെയിം അതേപോലെ ഒരു ഒരു തിങ് ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടൈമാണ് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is the process of availing the emotion and psychological disturbance of patient persons affected by disaster in order to restore a sense of control and mastery to aid the process of recovery and reconstruction itre ullu adayathu or disaster face cheyda aalukalde mind recover cheyan veendu avarku avare or normal function like ettikkan vendi namukku counseling polulla programs um mattu karyangal okka arrange cheyandi varu അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആക്കുക അത് ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രമാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മൊത്തം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു നമ്മളും പെട്ടെന്ന് എന്താവും ഷോക്കാവും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്താവും ആ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്ന് റിക
എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീഡ്സ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാം ടെക്നിക്കൽ ആയിരിക്കാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ആവാം പേഴ്സൺ ആവാം ഒരു സൊസൈറ്റി ആവാം എന്തെങ്കിലും ആവാം അത്രയത്തിന് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നീഡ്സ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ